السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين برضى الله أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا رسنا هادر والنرنا ست بشواسي قلعي നമ്മുടെ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും ഒക്കെ തകർക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുർഗുണ സ്വഭാവമാണ് കോപം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അൽ ഹൊലബു യുഫ്സിദുൽ ഈമാന നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത ഈമാനിന്റെ പ്രഭയെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒന്നാണ് ദേഷ്യം റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൽപിടുത്തത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ആൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോ കോപം വരുമ്പോ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിമാൻ എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദേഷ്യം കോപം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും പ്രത്യേകിച്ച് നാവിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പലതും വിളിച്ചു പറയും അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളെ വരെ ശത്രുവാക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ചിദ്രതയും കുഴപ്പങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് കാരണമാകും അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ എത്തിക്കും റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം മൗനം പാലിക്കട്ടെ എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് നല്ല ഒരു മരുന്നാണ് പരിചയാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കഠിന ശത്രുവായ പിശാജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ പിഴപ്പിക്കുന്നത് ദേഷ്യം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഇബിലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യം വന്നാൽ കുട്ടികൾ പന്ത് തട്ടിക്കളിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവനെ തട്ടിക്കളിക്കും ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ന് പിശാജ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രകോപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് പിശാജിന്റെ വലിയ ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇന്ന് ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ശത്രു രാജ്യത്ത് പ്രകോപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും ചില സംഘടനകൾ അവരുടെ ശത്രുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഘടനകളെ പ്രകോപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച് പലതും ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു പ്രകോപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രകോപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായി അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് പിശാജിന്റെ ഒരു കെണിവലയാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ അതിലൊന്നും അകപ്പെട്ടു പോകരുത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മൗനിയാകുക എന്ന പരിച കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പിശാജിന്റെ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയണം ഔദുബില്ലാഹിമിന് ഷെയ്ത്വാൻ റോജിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടണം ഒലു ചെയ്തുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ രക്ഷാമാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തി നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു നന്നായി കോപം വന്നു അവൻ എന്തു ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ശാന്തനായി തന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ കടിച്ചു പിടിച്ച് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നാളെ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വർഗീയ ഹൂറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം അവന് നൽകും എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം 
അത്രമാത്രം ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മൗനിയായി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ശാന്തനായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നാളെ സൃഷ്ടികൾക്കിടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആദരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു